बोबार मत लगे कैलकुलेशन अच्छा ठीक <laughs> जेतु जीरो दे शुरू कर से माइनस वन हो गए तो इधर शुरू कर इधर शुरू कर इसे नॉट सोर्स कर इधर शुरू कर माने इधर एल्गोरिथम ओके चले हिंसा लगा चले हैं तो हमले एक बार आश्चर्य तुम्हारे कैसे आशी तुम्हारे नाम जानो की जारीन ना, नाम टा खाली बोले जाए तुम्हारे नाम तो आमी किस जन दिसले स्माइल स्माइल ना स्माइल � तुम्हें बोलो तो एक कोटा जिधर हमें लिखते चाहे, तुम्हें बोल भी हमें लिख बो, बोलो तो, पोस में क्या कर बो, बोलो, बोलते था को, बोलते था को, शुना, तुम्हें जिधर बोलो, ताले तुम्हार बुद्धि टा बार बे, जिधर ना बोलो, ताले बुद्धि कौन जावे, ठीक है सब बोलो, क्या लिख बो? ओके, इसे फास्टे� डिरेक्टिव क्या नो प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव बोले बोलते बरो शेरा चे तुम्हार कोड गुलो कंपाइल करा रागे वो हेडर फाइल टा कंपाइल है प्री प्रोसेसर प्रीपेड कार्डर मोतो जुदी वो टा तुम्हार कोड टा कंपाइल करा रागे वो टा कंपाइल ना हो तो ताहले तुम्हार कंपाइलर बुस्ते पर तो ना स्कैन एप मनेगी प्रिंट एप मन प्री प्रोसेसर आगे प्रोसेस करे दैट मींस वो एक टा फाइल जे फाइल टा कंप्यूटर में मधे आते सिस्टम में मधे आते जे फाइल टा तुम्हार कोड टा कंपाइल मेन कंपाइल हर आगे कंपाइल है ये बहुत शेखन तके किस इनफॉरमेशन आने ठीक है से सब ये जनरल नॉलेज एक लोग हाइपर बोले आशे ओके अच्छा इंक्लूड स्टडी स्� एक्चुअल इससे फाइल ये टा आगे कंपाइल हो जाए। तार पर की लिख बोलो, तू भी बोलो, वर्ड मेन। तार पर बोलो तो वर्ड ए वर्ड टम्बर क्या नो दे बोलो तो आमित तो मने कुछ इसमें कॉन्सेप्ट तो बालू आते हैं। इंटरमीडिएट पढ़ने बहुत से बार से ए ए ए जे मेन मेन इज़ ए फंक्शन हाँ मेन इज़ ए फंक्शन किन्हों ने फंक्शन एट यूज़ अ डिफाइन्ड फंक्शन बट वी शुड नॉट चेंज द नेम शॉप धोने शॉप इज़ अ डिफाइन्ड फंक्शन आमी आमर मतों के नाम करने करते पारी रूल्स से मतों थे के आमी आमर मतों के पैरामीटर एवं रिटर्न टेप सेट करते पारी शुद्ध मेन इज़ ए फंक्शन मेन इज़ ए मेन इज़ ए मेन इज़ ए कंपलसरी यूज़ अ डिफरेंट फंक्शन मेंडेटरी यूज़ अ डिफरेंट फंक्शन माने कि दीदी हो बे किस यूज़ अ डिफरेंट यूज़ अ डिफरेंट क्या नो जब आमी इधर एक्टिविटी डिफरेंट करते पारी आमी किन्हीं इंटीजर लिखते पारी इंटीजर लिखले आमा के कोनो किचु र किंतु जेतो ये प्रोग्राम था ते आमी ये प्रोग्राम में बॉडी थे के उन्नो कोनो बॉडी के कोनो किसी रिटर्न कर बोना ये जो नो ये टा क्यों हो बे बोलो यूज़र डिफाइन्ड हो बे ताला मैं किले बो वाइड लिख बो आमी काउंटी किसी रिटर्न कर बोड़ा 
ভয় আমি আসলে তো আমি তো কাউকে রিটার্ন করতে চাচ্ছি না আসলে কি তোমরা রিটার্ন করো এই পর্যন্ত ক্লাসে গুলো রিটার্ন করেছ কাউকে নিচে নিচে যাইকে লেখো রিটার্ন জিরো এটা কে শিখাইছে তোমাদেরকে আমি কিন্তু এটা লিখি না তোমাদের কাছে আমি এটা শিখছি লেখা রিটার্ন জিরো ঠিক আছে উপরে লেখো ইন্টিজার নিচে লেখো জিরো মানে ব্যাপারটা এরকম আমি ওয়াদা করছি কিছু দিব নিচে যায় বলে সরি মানে উপরে দিতে চায় নিচে যায় সরি বলে আচ্ছা পয়েন্ট মেন এখন বলো কি করতে হবে বলো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার তুমি এটা অ্যাজুম করো তো এখানে কয়টা ভেরিয়েবল আছে দিস দিস ক্যাপাসিটি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে একটা স্টুডেন্ট একটা জিনিসের রাফ অ্যাজুম করতে পারে শোনো জিনিসটা যত ইজি হোক প্রোগ্রামটা যত ইজি হোক ক্যাপাসিটিটা ডেভেলপ করতে হবে এভাবেই অ্যাজুম করো যে কয়টা ভেরিয়েবল থাকতে পারে এন একটা ভেরিয়েবল ও এটা অ্যানালাইসিসে নিয়ে আসছে এন ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইনসাইড দ্য অ্যারে এভাবে আমরা এটাকে কনসিডার করতেছি এন ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইনসাইড দ্য অ্যারে তাহলে এখানে এই প্রোগ্রামটা পরিচালনা করার জন্য তোমার কয়টা ভেরিয়েবল লাগার কথা অ্যারে মানেই অ্যারে মানেই সবাই মনে রাখবা একটা কমন কনসেপ্ট অ্যারেকে ভিজিট করার জন্য একটা ভেরিয়েবল দরকার অ্যারেকে ভিজিট করার জন্য কি দরকার ভেরিয়েবল দরকার ওকে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এখানে এভারেজ বের করার জন্য একটি ভেরিয়েবল এন একটি ভেরিয়েবল দুই একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে আই টু ভিজিট দ্য অ্যারে তিন এবং একটা অ্যারে টাইপ ভেরিয়েবল এ এই পাঁচটি ভেরিয়েবল দরকার ক্লিয়ার ওকে যদি এটা ডাইনামিক করতে চাই তাহলে আমরা যে কাজটা করব ইন্টিজার এনটাকে আমি প্রথমে ডিক্লেয়ার করব আই ফর ভিজিট দ্য অ্যারে ওকে ওকে এই দুটো হচ্ছে তোমার ইন্টিজার ডাটা টাইপ ফ্লট এ ভি জি এভারেজ ওকে এটা এভারেজ ডাটা টাইপ কারণ এখানে দশমিক সম্বলিত নাম্বার থাকবে ডাইনামিক অ্যারে যেহেতু করতে চাচ্ছি তাহলে এন উপরে ডিক্লেয়ার করে পরে যে আমাকে স্ক্যান আপ করতে হবে পার্সেন্টেজ ডি আমি এন এর মানটাকে নিয়ে নিলাম ক্লিয়ার এই এন রিপ্রেজেন্ট করতেছে অ্যারেতে কয়টা ভেরিয়েবল থাকবে কয়টা লেন থাকবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো ওকে তারপরে আমরা যে কাজটা করতে পারি ইন্টিজার এ অফ এন এই অ্যারেটাকে আমরা ডিক্লেয়ার করলাম ক্লিয়ার এই ডাইনামিক প্রসেসে আমরা এই চারটা লাইন ব্যবহার করলাম ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের জন্য সিতে ডিরেক্টলি এ অফ এন লেখা যায় না কিছু কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা যায় অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যে এন এর মান ইনপুট না নিয়ে সরাসরি ইন্টিজার এ অফ এন লেখা যায় ওকে কিংবা ইন্টিজার এ এ সে ডাইনামিক এরে ডিক্লেয়ার করা যায় হ্যাঁ বাট নট ইন সি আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ফাইল হেডার ফাইল ব্যবহার করি এটাতে না ওকে আচ্ছা আসো ইন্টিজার এ অফ এন এখন আসো নিচে না লিখি তাহলে তোমাদের দেখতে অসুবিধা হবে ঠিক আছে এখন এইটা কি এটা হচ্ছে স্যার ম্যানেজমেন্ট এই প্রোগ্রামটা তুমি যে করবা তার একটা ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে যে প্রথমে তুমি চিন্তা করো একটা প্রোগ্রাম করার জন্য প্রোগ্রামটা কীভাবে সলভ করব সে ইউনিট এ ভেরিয়েবল প্রোগ্রামটা দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রোগ্রামটা অ্যারেটাই প্রোগ্রাম অ্যারেটে সলভ করতে হবে সো অ্যারেটাই প্রোগ্রাম সলভ করার জন্য ডাইনামিক করার জন্য এই আলোচনাটা ও যে করেছে তোমার নামটা কি সাইমন এই আলোটা যে ও আলোচনাটা করেছে এটাতে আমরা এক পথ ছিলাম যে অ্যারের প্রথম লোকেশন লাস্ট লোকেশন ধরবো তারপরে বোঝাই যাচ্ছে যে অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হবে সো আমি অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছি আমি এ অফ ফাইভ লিখতে পারতাম যেহেতু এটা আমি জানি না কত লেন্থের অ্যারে হবে এই জন্য আমি এ অফ এন লিখেছি কিন্তু সিতে সরাসরি কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করা সরাসরি কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করতে হয় তা না হলে যে ভেরিয়েবলটা দিতে হয় সেই ভেরিয়েবলটার মান থাকতে হয় এই জন্য আমরা উপরে এন ডিক্লেয়ার করে স্ক্যান এফের মাধ্যমে এন এর মান নিয়ে নিয়েছি ওকে অ্যারে ভিজিট করার জন্য একটি ভেরিয়েবল দরকার এই জন্য আই নিয়েছি আর যেহেতু এভারেজ ভ্যালু বের করতে হবে এবং সেটা ফ্লটে যাবে এই জন্য আমরা ফ্লট ডাটা টাইপ ডিক্লেয়ার করেছি ক্লিয়ার বুঝে গেছে এখন আসো আমার প্রথম কাজ কি হবে না 
গুড এর ভ্যালুগুলো নাও এর তো ফাঁকা পড়ে আছে আমি তোমাকে ফিল আপ এর দিতে পারতাম কোশ্চেন এর তো সেটা বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে ওকে দ্যাট मींस ফর আমরা একটা এর কে ভিজিট করার জন্য কি কি ব্যবহার করতে পারি ফর অথবা হোয়াইল অথবা ডু হোয়াইল ওকে তিনটাই ব্যবহার করতে পারি ফর ইজ ভেরি পপুলার টু ফিল আপ এন এর এটা লুপের জন্য এটা একটা বেস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে বেস্ট সিনট্যাক্স লুপিং সিনট্যাক্স ফর একটা এর দেখতে কেমন হয় এমন হয় ক্লিয়ার প্রথম লোকেশনের ইনডেক্স কি হয় জিরো ক্লিয়ার ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম হয় ঠিক আছে দেখো তো এরেতে কয়টি বক্স আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ বক্স থাকলে ফাইভ বক্স থাকলে লাস্ট লোকেশনের লাস্ট লোকেশনে ইনডেক্স নাম্বার কত হয় ফোর পাঁচের জন্য হয় ফোর এই জন্য ইজ এ পপুলার সেন্টেক্স ইজ এন মাইনাস ওয়ান এইভাবে এন মাইনাস ওয়ান বলাটা শুরু হয়েছে ঠিক আছে যেহেতু লাস্ট পাঁচ ডিজিটের এরে হলে লাস্টেরটা হয় ফোর সাত ডিজিটেরটা হলে লাস্টেরটা হয় ছয় কেন হয় ইনডেক্স শুরু হয় জিরো থেকে এই কারণেই ডাইনামিক ওয়েতে ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে আমরা এন মাইনাস ওয়ান বলি বুঝে গেছে ব্যাপারটা ওকে এখন আসো ফর আই ইকাল টু জিরো আই লেস দেন এন যেহেতু লেস দেন বলেছি তাহলে এন বলবো লেস দেন এন মানে কি এন মাইনাস ওয়ান আর যদি আমি বলতাম লেস দেন ইকাল টু তাহলে কি লিখতাম এন মাইনাস ওয়ান বুঝতে পারছো ঘটনাটা আমি যদি বলি লাস্ট ঘরে পর্যন্ত যাও তাহলে আমি বলবো এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যাও কারণ পাঁচ ঘরের জায়গায় তো লাস্ট ঘরের নাম হচ্ছে চার আর যদি আমি বলি যে এন এর মান তো পাঁচ আমি জানি তাহলে লেস দেন ফাইভ মানে তো এন মাইনাস ওয়ান তো এই জন্য কষ্ট করে কষ্ট করে এগুলো লেখার দরকার নেই ঠিক আছে এই জন্যই আমরা বলি আই লেস দেন এন আই লেস দেন এন মানে তো এন মাইনাস ওয়ান শুধু কিন্তু এক্সট্রা লেখার কি দরকার ঠিক আছে আমি যদি বলি আমি যদি বলি যে দুই রোর পরে আর যাওয়ার দরকার নাই তাহলে কি আর তোমার নাম বলা দরকার আছে আমি তো বলতে পারি লেস দেন থ্রি তাহলে এক রো দুই রো যা দরকার কি এই জন্য লেস দেন তার মানে তো এন মাইনাস ওয়ান ওই অ্যালগোরিদম ফিল ফিল হলো ঠিক আছে ওকে আই প্লাস প্লাস আমি ভিজিট স্টার্ট করলাম যেহেতু এই ফল লুপের আন্ডারে একটি মাত্র লাইনই যথেষ্ট একটা অ্যারে ফিল আপ করার জন্য এই জন্য আমি ব্র্যাকেট সেকেন্ড কার্লি ব্রেসেস আমি দেবো না তাহলে আমি কি করব স্ক্যান এফ পার্সেন্টেজ ডি ঠিক আছে এম পার্সেন্ট এ অফ আই এটা বুঝেছো কি না বলো শোনো একটা ফলো পের একটা ব্লক অফ কোড থাকে সো দিস কোড দিস ব্লক ইজ আন্ডার দ্য লুপ সেকেন্ড ক্রা লিব্রেসেস ওপেন সেকেন্ড ক্রা লিব্রেসেস ক্লোজ ওকে এই যে স্টেটমেন্টগুলো যেখানে নাম্বার স্টেটমেন্ট লেখা যায় এটা কার অধীনে ফল লুপের অধীনে বাট এই ফল লুপের অধীনে তো একটি মাত্র লাইনই যথেষ্ট যদি একটি মাত্র লাইনই কোনো লুপের অধীনে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ব্র্যাকেট প্রয়োজন নাই আমার কথা বুঝতে পেরেছ সেক্ষেত্রে কিভাবে এই এই লাইনটা এই স্ক্যানেপটা যে এই ফল লুপের অধীনে কিভাবে এক্সিকিউট হয় এই যে দেখো সেমিকলন সেমিকলন কোথায় আছে এখানে আছে ওকে সেমিকলন এখানে আছে মানে কি এই ফল লুপটা এই লাইনটার জন্য বারবার এক্সিকিউট হবে ক্লিয়ার এখানে কিন্তু সেমিকলন নাই সেমিকলন এখানে আছে ঠিক আছে এক কথায় আপাতত দৃষ্টিতে মনে রাখো কোনো লুপের আন্ডারে যদি একটি মাত্র লাইন থাকে কোনো ইফের আন্ডারে যদি একটি মাত্র লাইন থাকে তাহলে ব্র্যাকেট লেখার প্রয়োজন নাই বুঝতে পেরেছ ওকে এই সেন্টেক্সটা কে কে বোঝো এই অ্যাম্বারসন এ অফ আই আমি যদি এক্সপ্লেন করতে বলি এক্সামে করতে পারবা হুম বলবা কিছু বলবা ভাই তুমি তো আগেই স্কুল পাস করার আগে কলেজ পাস করে ফেলছো তোমার ট্রিটমেন্ট তো এখানে হবে না তোমার ডিএমসিতে পাঠিয়ে দেবে তুমি তুমি এটা পড়ে নিও ঠিক আছে ভিডিওগুলো দেখে নিও ওকে মানে জাভা স্ক্রিপ্ট শোনো জাভা স্ক্রিপ্ট সি ইত্যাদি ইত্যাদি হতেই পারে আই সি টিতে তোমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট পড়ানো কথা না সি দিয়ে পড়ানো কথা তাহলে তুমি বলতেছো কেন জাভা স্ক্রিপ্ট ওকে স্ক্যান এফ 
পার্সেন্টেজ ডি এম্বাসেন্ট অফ এ অফ আই এক্সপ্লেন করতে পারবা एग्जामের মধ্যে চলো एग्जामে এই ধরনের কোড আসবে ঠিক আছে এক্সপ্লেইন দা বিলো কোড কিভাবে লিখবা এক্সপ্লেইনটা কিভাবে করবে আমি যেভাবে এক্সপ্লেইন করাই সেভাবে एक्सप्लेन इट হ্যাঁ তোমার ডিটেলে লিখবা ঠিক আছে দেখো যখন আয়ের মান জিরো তখন এ অফ আই কত ছিল এ অফ জিরো তাহলে এ অফ জিরো মানে কি এই জায়গাটা সো স্ক্যান অ্যাপ থাকার জন্য এই অ্যাড্রেস অপারেটর থাকার জন্য এখানে কী হলো তুমি একটা ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারলা ফাইভ টেকনোলজিটা এটাই সেমিলি সেমি কলোনের কাছে গেল আই প্লাস প্লাস হলো কোথায় যে আই প্লাস প্লাস হয় সেমি কলোনের কাছে গেলে ওয়ান হয়ে গেল ওয়ান লেস দেন এন কন্ডিশন ট্রু বলে এ অফ ওয়ান হলো সো এখানে তুমি ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারলাম ব্যাপারটা এরকম সো এটা ঘুরতে আসে ঘুরতে ঘুরতে এই লাস্ট ডিজিট পর্যন্ত যাবে ক্লিয়ার আয়ের মান যখন ফাইভ হবে তখন কন্ডিশনটা ফলস হবে কারণ লেস দেন এন বলা আছে ক্লিয়ার তখন সে বাইরে চলে আসবে বাইরে মানে কি এই লাইনটায় আসবে ক্লিয়ার এখানে সো আমি একটা এরে ফিল করে ফেললাম ফাইভ সিক্স টু ওয়ান এটা ফিল করলাম ঠিক আছে সমস্যা আছে ফিল আপ করে ফেললাম এই 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 এইটা কি এই ক্লাসে হানড্রেড পার্সেন্ট স্টুডেন্ট বোঝো বোঝো তুমি বোঝো তোমরা দুজন তোমরা দুজন আমাকে বলো দেখো ও কিন্তু অনেস্টলি বলেছে বোঝেনি কিন্তু তুমি কিন্তু তোমার কিন্তু বলতেছ না বুঝছো কি না বুঝছো হ্যাঁ বুঝেছ হ্যাঁ কি বলছে বলো তো सी <laughs> 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 खुले बोलो तुम कथा सुनल बुजो आज के आज के स्टूडेंट कथा बोलते एन ठीक है वो बोलते दो ओके एखान दिखे ये बोझ एट एम टी एर ये तुम स्वीकार करसो रे जो कम्पिटारे एक मान नहीं तक कि कमेंट यूज करी जेहतु तुम अर्धेक ये अर्धेक नो तक मनोज दो नाम नाम তুমি নাম দিয়েছ এ এই জন্য এ তুমি যদি এটা নাম দিতে হচ্ছে ডি তাহলে ডি কোনো অপরাধ নাই ওকে ধরে নিলাম আমরা নাম দিয়েছি কি এ ফর অ্যারে ওকে 
তাহলে এটা তুমি স্বীকার করেছো এটাও তুমি মানো ওকে খেয়াল করে দেখো তুমি যখন অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছো এবং এন এন ডিজিটের অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছো তাহলে তোমার তোমার কম্পিউটারে এরকম একটা বক্সের জন্য একটা অ্যাড্রেস তৈরি না হয়ে হয়েছে এন তম অনেকগুলা নর্মাল একটা ভেরিয়েবল এক্স এরকম হয় এরকম একটা অ্যাড্রেস হয় ক্লিয়ার আর তুমি কি করেছো এন তম করে ফেলছো তাহলে তোমাকে এমন একটা টেকনোলজি তৈরি করতে হবে যে টেকনোলজিতে তুমি প্রতিটা বক্সে ভিজিট করতে পারবা ভিজিট করবা আর খুরমা রেখে যাওয়া বুঝতে পারছো ফর লুপ 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 এটার ইন্ডেক্স জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক আছে এখন বারবার বারবার যদি লিখি বারবার বারবার লিখি আমি বারবার লিখলে কীভাবে লিখতে পারতাম এটা বুঝো আমি লিখতে পারতাম এ অফ জিরো তাহলে এখানে যেত ওকে আমি আবার লিখতে পারতাম এভাবে লিখবা লিখতেই থাকবা কষ্ট হবে না জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ লিখতেই থাকবা তাহলে এটা থেকে বাঁচার উপায় কি লুপ লুপের কাজ হচ্ছে না নাম্বার অফ স্টেটমেন্টকে এক্সিকিউট করা নাম্বার অফ টাইমস সো আমি একটা একটা লাইনকে বারবার যখন এক্সিকিউট করবো এই বোর্ডিংনেস থেকে বাঁচার জন্য আমাকে লুপ ইউজ করতে হবে বুঝে গেছে তখন আমি জিরো ওয়ান এগুলোকে একটা ভেরিয়েবলের আওতায় ফেলতে পারি এর পরের লাইনে আমি কি লিখতাম লিখতাম এ অফ টু তারপরের লাইনে লিখতাম এ অফ থ্রি থ্রি আছে তাহলে আমি এজুম করতে পারি এটা হচ্ছে আই আই কল টু জিরো আই কল টু ওয়ান আই কল টু টু আই কল টু থ্রি আই কল টু ফোর ওকে এই জিনিসটাকে আমি মিনিমাইজ কী করলাম লুপের মাধ্যমে আই কল টু জিরো দিস ইজ দ্য ইনিশিয়ালাইজেশান আই জিরো থেকে শুরু হলো সো ভিতরে প্রবেশ করলো এ অফ জিরোতে একটা মান নিল এরপরে আয়ের মান কী হলো ইনক্রিমেন্ট হলো হয়ে ওয়ান হলো তাহলে এ অফ ওয়ান একটা মান রাখলো এ অফ টুতে একটা রাখলো থ্রিতে একটা রাখলো ফোরে একটা রাখলো ফাইভে রাখলো না কেন রাখলো না এখানে কন্ডিশান দিয়েছ আই লেস দেন এন এন এ মান ফাইভ দ্যাট মিন্স চার বন্ধ রাখতে পারবে সো চারটা ভ্যালু ইনসার্ট করে ফেললো ডাটা বেজে বুঝেছ এই যে এখানে ধরে নাও এখানে ফাইভ নিয়েছ ধরে নাও এখানে ফাইভ নিয়েছ তাহলে ফাইভ নিলে এটা মান কত ফাইভ তাহলে ওটা ফাইভ ঠিক আছে এরপর বুঝেছ তোমরা দুজন দুটা কোশ্চিন আসছিল ঠিক আছে এখন দেখো তোমার একটা ফিল আপ এরে আছে ক্লিয়ার এখন তুমি যদি আমি যদি এখন বলি এবার এখন যদি আমি বলি প্রথমটা লাস্টটা বের করো তাহলে কি লিখবা প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি ওকে এ অফ জিরো কোনো রকম চোখ বন্ধ করে আমি বলতে পারি যত যত বড়ই এরে হোক প্রথম লোকেশন ইজ এ অফ জিরো ওকে তারপর আমি কি লিখতাম প্রিন্ট এফ আমি যেহেতু আমার লাস্ট ডিজিট জানি আমি যেহেতু আমার এই এন এর মান জানি এন এর মান জানি তাহলে আমি কোনো টেনশনই করবো না আমি ডিরেক্টলি লিখবো এ অফ এন মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার ফাইভ তাহলে এন মাইনাস ওয়ান মানে চার যেহেতু জিরো থেকে শুরু হয় চার নম্বরটাই লাস্ট ঠিক আছে এরপর আমি কি বলবো এভারেজ ইকুয়াল টু এ অফ জিরো প্লাস এ অফ এন মাইনাস ওয়ান ব্র্যাকেটে দিলা ওই কিংডমের মতো করে ডিভাইডেড বাই টু ওকে এটা তো অঙ্ক তারপরে এটাকে ভাগ প্রিন্ট বের করবে কিভাবে প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ এফ তারপরে এ ভি জি ওকে এই হচ্ছে ফ্লোর টাইপ ডাটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ওকে হয়ে গেল প্রোগ্রাম সলভ করতে পারো যা খুশি করতে পারো পাশাপাশি লিখতে পারো ফরমেটিং করতে পারো তুমি যে এখন ডিজাইন ডিজাইন নিয়ে আমার স্টুডেন্টের কোনো প্রবলেম নেই এগুলো সব বোঝে তারা ঠিক আছে দেখো তোমাদের মধ্যে যে মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্টের ফান্ডামেন্টালের প্রবলেম আছে এই যে স্ট্যান্ডার্ড ইজ ভেরি গুড কিন্তু তোমাদের কোনো একটা প্রবলেম আছে যার কারণে তোমরা ফ্রন্ট লাইনে আসতেস না ঠিক আছে শোনো তুমি যে লেভেলে ফান্ডামেন্টাল কোশ্চিন করছো চার মাস পরে অন্য কারণে করলে তোমার এতক্ষণ উষ্টা দিয়ে দিত বুঝুনি 
এমন চেতা চেত তো আমার কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল অলরেডি কিন্তু তারপরে ঠান্ডা মাথায় সহ্য করলাম কারণ হচ্ছে তুমি এখন পর্যন্ত ফল লুপটা বুঝো নাই এটা কোনো কথা হলো চার মাস হয়ে গেল বলো তো তোমরা পেটের মধ্যে হাতে প্রবলেম নিয়ে বসে আছো কেন বুঝলাম না তোমার কি অবস্থা তুমি সত্যি সত্যি বুঝছো তুমি কিন্তু আজকে ঘুমাও নি এই জন্যই বুঝতে পেরেছ ডেলি ঘুমাও ফ্রি ফ্রি আমার এই ক্লাসে একজন মানুষ ফ্রি ঘুমায় মানে কোনো রকম ফি দেওয়া ছাড়াই প্রতিটা ক্লাসে ঘুমায় আজকে ঘুমায়নি ঠিক আছে ওকে দেখো দুটি সংখ্যা যোগ করে যতটি সংখ্যা ততটিতে ভাগ দিলে এভারেজ হয় দুটি সংখ্যা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিলে এভারেজ হয় তিনটি সংখ্যা যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ দিলে এভারেজ হয় ওকে দুটি সংখ্যা প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিত লাস্টের সংখ্যা আমি এ অফ জিরো দিলে এই সংখ্যাটাকে কল করতে পারি এন অফ এন মাইনাস ওয়ান বলে এই সংখ্যাটাকে কল করতে পারি তাহলে যখন আমি অ্যারের ইন্ডেক্স ধরে কল করি তখন ভ্যালু আসে তো ভ্যালু আসছে ভ্যালু আসছে এই ভ্যালু দুটাকে দুই দিয়ে ভাগ দিয়েছি সো এভারেজ হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এভারেজ যদি আমি তোমাকে না দিতাম তাহলে এতদূর যেতে না এতদূর যেতে না ওকে শোনো কেন এই হোমওয়ার্কটা দিয়েছি দেখো কেন এই হোমওয়ার্কটা দিয়েছি প্রত্যেকটা হোমওয়ার্কের একটা রিজন আছে লার্নিং অবজেক্টিভ আছে একটা স্টুডেন্ট রিয়েলি একটা অ্যারের ইন্ডেক্স বোঝে কি না এই বোঝাটা বোঝার জন্য একটা টিচার এই হোমওয়ার্কটা দিয়েছে এই হোমওয়ার্কগুলোর প্রত্যেকটা একটা রিজন আছে আমার হোমওয়ার্ক বুঝে করলে ইউল বিকাম এ প্রোগ্রামার শিওর কারণ আমি জানি ল্যাঙ্গুয়েজের কোথায় কোথায় ফাঁক ফোকর আছে আমার কথা বোঝা গেছে সো এই হোমওয়ার্কটা ডিজাইন করা হয়েছে বুদ্ধিতে এই জন্য তোমাদেরকে বলি যে হোমওয়ার্ক বুঝে করার চেষ্টা করো যেখানে আটকাবা ওখানে আটকে থেকে টিচারকে সে কোশ্চেন করো আর কপি করে যাওয়ার দরকার নাই কপি করে যদি যাও তাহলে বুঝবো যে তুমি শেষ আমার কথা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে বুঝে জমা দেবা ওকে এটা বুঝতে পারি আমি ওকে আচ্ছা এখন তোমাদেরকে একটা নিউ টপিক্স এ যাবো একটু দেখো শেষ করো টাইম আসে না টাইম আসে না হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ পাঁচ মিনিট পাবো না ফাইভ মিনিট একটু দেখাও সবাই প্লিজ পিছনে দেখো কি লেখা আছে বলো সাব প্রোগ্রাম সাব প্রোগ্রাম সাব রুটিন কিংবা ইউজার ডিফাইন ফাংশন তিনটা একই জিনিস ক্লিয়ার সাব প্রোগ্রাম সাব রুটিন ইউজার ডিফাইন ফাংশন তিনটা একই জিনিস ওকে কোনো কোনো বইতে সাব প্রোগ্রাম লেখা থাকবে কোনো কোনো বইতে সাব রুটিন লেখা থাকবে বালা গুরুস্বামীর বইতে সাব রুটিন লেখা আছে বাংলা বইগুলোতে ইউজার ডিফাইন ফাংশন লেখা আছে ঠিক আছে হোয়াট এভার ইউ লাইক একই জিনিস চেন ডাকতে পারো ক্লিয়ার একটা প্রোগ্রাম মানে একটা প্রোগ্রাম বডি মেইন একটা বডি ছিল না মেনের শুরু শেষ ছিল তাই না মেইন একটা বডি ছিল আমি পিছনের লাইনটাকে ফলো করতে পারতেছি না তোমরা কি আমাকে আমাদের দিকে দেখতেছো না দেখো নি আমাকে দেখতে পাচ্ছ সাব প্রোগ্রাম সাব রুটিন একই জিনিস ঠিক আছে ওকে সাব প্রোগ্রাম মানে একটা প্রোগ্রাম বডি ফর এক্সাম্পল ভয়েড মেইন ওকে ভয়েড মেইন এরকম একটা বডি ক্লিয়ার আমরা তো এইভাবে প্রোগ্রাম করেছি তাই না স্যার দিস ইজ এ প্রোগ্রাম উপরে হেডার ফাইলটা আমি লিখলাম না ওকে এ প্রোগ্রাম এখন আসো আমি ঠিক এই প্রোগ্রামটার নিচে আরেকটা প্রোগ্রাম লিখতে চাই সো একটা প্রোগ্রামের একটাই বডি থাকবে ব্যাপারটা এরকম না ইউ ক্যান ইউ ক্যান ইউজ মাল্টিপল বডি অফ এ প্রোগ্রাম একটা 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 অ্যাপ্লিকেশনে অনেকগুলো বডি থাকতে পারে 
শুধু তা না একটা অ্যাপ্লিকেশনে অনেকগুলো ফাইলও থাকতে পারে আমরা উপরে লিখি না ইনক্লুড এস টি ডি আর ডট এইচ ওখানে তুমি লিখতে পারো ইনক্লুড নাগিম ডট সি আমার একটা ফাইল থাকতে পারে সেই ফাইলটা আমি সি ডাইভে রাখছি সেই ফাইলটাকেও আমি কম্পাইল করতে পারি আমার প্রয়োজনে ক্লিয়ার মানে এই রকম না যে তুমি একটা ফাইলের মধ্যে দশ হাজার লাইন কোড লিখবা তোমার আলাদা আলাদা দশটি ফাইল থাকতে পারে সেই ফাইলগুলোকেও ইনক্লুড করা যাবে যেভাবে আমরা হেডার ফাইলকে ইনক্লুড করি ঠিক আছে আপাতত সিম্পলি আমি একটা ইন্ট্রোডাকশান দিই ল্যাব ক্লাসের আগে ঠিক আছে এটা আমাদের ল্যাবে আমরা কিন্তু অনেক প্র্যাকটিস করব নেক্সট ল্যাবে সো মেইন এরকম হলো ইচ্ছা করলে তোমরা হোমওয়ার্ক এটা অ্যাড করতে পারো অনুমোদন আছে মানে তোমরা যে হোমওয়ার্কগুলো সলভ করছো সেখানে ইচ্ছা করলে তোমরা এই মডেলটা অ্যাড করতে পারো ওকে এখন আসো আমি একটা আমি একটা প্রোগ্রাম লিখলাম এটা নাম দিলাম ভাই কি হয়েছে মজা পেয়েছো কেন মজা পাওয়ার কথা বলিনি তো এই তোমাকে তুমি গাল বুঝতেছো কেন ও কী করছে তোমার গালে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝে নেই বুঝে নেই কি বলছি বুঝে নেই এই তো দেখো মনে রাখতে হোক যে কটা ঘুমাইছিল ঘুম ভেঙে গেছে ইন্টিজার অ্যাড ওকে এই চেহারাটা দেখো এটা চেহারা দেখো কেমন লাগে এটা বলো দেখো দুইটা বডি বানাইছি ক্লিয়ার এটা হচ্ছে মেইন এখানে আবার একটা বডি বানাইছি আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের জন্য এটা কঠিন না করি ইজি করি এরকম সিম্পল সিম্পল কোনো একটি ওয়ার্ডের পিছনে যদি ফার্স্ট ব্যাকেট অন এবং ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ থাকে এবং তার সামনে যদি কোনো প্রোটোটাইপ থাকে তাহলে এইটার নাম ফাংশান সেটা মেইন হতে হবে তা না এটার নাম ফাংশান কারণ এর ক্যারেক্টারটা ফাংশানের মতো তার সামনে একটা রিটার্ন টাইপ থাকে প্রোটোটাইপ থাকে এবং তার পিছনে ব্র্যাকেট থাকে ফার্স্ট ব্যাকেট অন ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ ওপেন ক্লোজ মাঝখানে কিছু থাকা না থাকে সেটা পরের হিসাব সো এটা দেখতে ফাংশানের মতো তোমার দুটা হাত দুটা পা দুটা চোখ আছে তুমি দেখতে মানুষের মতো ব্যাপারটা এরকম সো বাহ্যিক আবরণটা কার মতো ইউজ আর ডিফারেন্ট ফাংশানের মতো ঠিক আছে হ্যাঁ আমি ইচ্ছা করে দুটো বডি করছি প্রোগ্রামে দুটো বডি সো তোমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে হ্যাঁ তোমার প্রোগ্রামের মধ্যে তুমি দুটো বডি করবা যে কারণে এখানে ইন্টিজার দেওয়া নেই বিতর্ক সেটা আমি ঠিক করতেছি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আমি একটা প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছি যে প্রোগ্রামটা কাজ হচ্ছে রাইট এ প্রোগ্রাম টু সাম অফ টু ভ্যালুজ দেখো এর চেয়ে ইজি প্রোগ্রাম দুনিয়াতে আছে আমি যদি খালি লিখি এ সিকাল টু এ প্লাস বি তাহলে তো হয়ে গেল তাই না এ সিকাল টু এ প্লাস বি দুটো ভ্যালু যোগ করলো বাট এই সিম্পল প্রোগ্রামটা আমি দুইটা পার্টে করব ঠিক আছে তাহলে তোমরা বড় প্রোগ্রামগুলো দুইটা পার্টে করতে পারবা ঠিক আছে শুধু দুইটা পার্টে না তুই ইউ ক্যান অ্যাড মাল্টিপল পার্ট একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা তোমার যত প্রয়োজন হয় তো ফর এক্সাম্পল দেখো ইন্টিজার সাম ইকুয়াল টু জিরো এ কমা বি তিনটা ভেরিয়েবল নিলাম ক্লিয়ার অ্যাড আছে ওখানে তাহলে অ্যাডের কি কাজ অ্যাডের কোনো কাজ নাই এখানে এ বির কোনো কাজ নেই সামের কাজ আছে ঠিক আছে ওকে স্ক্যানে এখন আসো আমি এটার নাম কি অ্যাড আমি সামকে বললাম তুমি অ্যাডকে কল করো ক্লিয়ার সামকে বললাম তুমি অ্যাডকে কল করো তাহলে সাম কিছু পেয়েছে অ্যাডের কাছ থেকে ধরে নাও ধরে নাও কিছু একটা পেয়েছে ওকে তুমি প্রিন্ট করো পার্সেন্টেজ ডি সাম ওকে তাহলে অ্যাডের কি কাজ অ্যাড হচ্ছে তোমার সাব রুটিন তুমি যা দিবা তাই করবে কীরকম ইন্টিজার এ কমা বি ঠিক আছে স্ক্যান এফ পার্সেন্টেজ ডি পার্সেন্টেজ ডি এম্বারসেন এ কমা এম্বারসেন বি ওকে দুটো ইনপুট নিলাম এরপর আমি কি করলাম রিটার্ন এ প্লাস বি ওকে নট রিটার্ন জিরো এটাই রিটার্নের মেন কাজ রিটার্ন জিরো মানে ফলস রিটার্ন ফলস আমি কিছু রিটার্ন করব না এখানে এখানে না দুটো পার্সেন্টেজ এটাই হবে ফাঁকা থাকবে ওকে তো আমি পাশাপাশি ইনপুট দিব দেখো রিটার্ন এ প্লাস বি এবার বুঝতে পেরেছ রিটার্ন এ প্লাস বি কেন লিখতে পেরেছি রিটার্ন কথাটা লিখতে পেরেছি কারণ তুমি এখানে প্রোটোটাইপ দিয়েছো ইন্টিজার 
এই রিটার্ন মানে কি আমি কিছু রিটার্ন করব কেন রিটার্ন করতে পারবা কারণ তুমি প্রথমে বলেছে ফাংশনটা কিছু রিটার্ন করতে পারে এই যে কি ধরনের ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে গুড আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে সেটা তুমি প্রথমে বলেছ শেষ করি এই ফাংশনটা একটি ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে সেটা আমি প্রথমে বলেছি তাহলে নিচে আমি এটা লেখার অধিকার রাখি ইন্টিজার রিটার্ন এ প্লাস বি কোয়েশ্চিনটা হচ্ছে রিটার্ন করলে কোথায় যায় যে তাকে কল করে কে তাকে কল করেছে সাম তাকে কল করেছে ভেরি ক্লিয়ার দুটো আলাদা আলাদা বডি দেখো কাজ করতেছে দিস ইজ দ্য প্রপার ইউজ অব দ্য প্রোটোটাইপ ফাংশন প্রোটোটাইপ যেটা আমরা মেনের আগে লিখি ইন্টিজার মেইন হোয়াইট মানে কোনো কিছু রিটার্ন করব না ইন্টিজার মানে আমি ইন্টিজার টাইপে রিটার্ন করলাম এখন আসো এখানে কিন্তু আমি ফ্লোট লিখতে পারি ক্যারেক্টার লিখতে পারি সব কিছু লিখতে পারি ক্লিয়ার দিস ইজ দ্য বিহেভিয়ার অব দ্য ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ছোট প্রোগ্রামের জন্য ছোট প্রোগ্রামের জন্য এটা বড় হচ্ছে বড় প্রোগ্রামের জন্য এটা ছোট হবে ধরো তুমি একটা কল্পনা করো তুমি একটা তুমি একটা ইয়ারপিস সলিউশন তৈরি করতেছ ঠিক আছে সেখানে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট আছে অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে একাডেমিক ডিপার্টমেন্ট আছে সব ডিপার্টমেন্ট আলাদা আলাদা সোর্স কোড আছে তুমি যদি হেফাজতভাবে একটা ফাইলে লেখো তুমি কি খুঁজে পাবা ভেরিয়েবল এখন ঘটনা হচ্ছে দেখো এখানে এবি আছে না দেখো তুমি যদি এখানেও ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করো ইন্ডিজার এবি কোনো এরর দিবে না একটা প্রোগ্রামের মধ্যে যদি ভেরিয়েবল ডবল হয়ে যায় তাও কোনো এরর দিবে না কারণ দিস ইজ ডিফারেন্ট বডি এটা ডিফারেন্ট বডি বডি আলাদা হয়েছে কিভাবে এভাবে 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 সো একই একই প্রোগ্রামের মধ্যে ডবল ভেরিয়েবল থাকলেও তুমি এক্ষেত্রে কোনো এরর দেবে না তোমাকে সো ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইজিয়ার আমার কথা বুঝতে পেরেছ খুঁজে পাওয়া সম্ভাবনা বেশি তোমার এই অংশে এরর দেখা দিয়েছে তুমি এই অংশের মধ্যেই কাজ করতে পারবা এই অংশটাকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না এখন তুমি ইচ্ছা করলে আরেকটা ফাংশান তৈরি করতে পারো সাব আরেকটা মাল্টিপল মাল্টিপ্লিকেশান আরেকটা ডিভিশান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি বুঝতে পেরেছ তাহলে এই জিনিসটা বোঝা গেছে পিছন থেকে তুমি বলো এই ইন্টিজারটা কেন লেখেছি বলো তো দাঁড়াও দাঁড়াও আমি একটু আই টেস্ট করতেছি যে আসলে পিছন থেকে দেখা যায় কি না ঠিক আছে ওকে ফাইন এই ইন্টিজারটা কেন লেখেছি বলো তো সবাই সাইলেন্ট এই ইন্টিজারটা কেন লেখেছি বলো তো তোমার ডান পাশে ওকে কল করো দাঁড়াও দাঁড়াও আমি জানি ওই রোডটা পড়াশোনা করেনি আজকে দেখেনি এই ইন্টিজারটা কেন লিখেছি বলো এই ইন্টিজারটা কেন লিখছি বলতে পারবো না এই খোঁজা কি একটু দাঁড়াতে বলো তোমার পাশে দাঁড়াও 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 হ্যাঁ না থাকুক সমস্যা নেই দাঁড়াও দাঁড়াও না দাঁড়াও 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 বলো এই ইন্টিজারটা কেন লিখেছি তুমি তো ক্লাসে মনোযোগ ছিল না ছিল তুমি বলো এই ইন্টিজারটা কেন লিখেছি এটা হচ্ছে পুরো প্রোগ্রামটা অ্যান্সার ইজ কারেক্ট এই ইন্টিজারটা কেন লিখেছি আচ্ছা এইটা লিখলে আমি এখানে কি লিখতে পারি রিটার্ন লিখতে পারি ওকে এই রিটার্নটা কাকে রিটার্ন করছে এ প্লাস বিকে রিটার্ন করছে কোথায় রিটার্ন করছে কোন জায়গায় না এই সামে রিটার্ন করছে ক্লিয়ার বসো বুঝতে পেরেছ শোনো পিছনে তো তোমাদের মাত্র এক ফিট দূরে ও বলতে পেরেছে তোমরা বলতে পারলা না কেন কারণটা হচ্ছে তোমাদের তিনজনেরই আজকে ক্লাসে মনোযোগ নেই চারজনের ওয়ান টু থ্রি ফোর তোমার আছে আজকে মনোযোগ ভেরি গুড কিন্তু বলতে বলতে পারবা বলতে পারবা হ্যাঁ ঠিক আছে 
তাহলে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে নেক্সট ল্যাব ক্লাসে আমরা এটার উপর আরো কাজ করব ঠিক আছে তোমরা ইচ্ছা করলে তোমাদের হোম ওয়ার্কে টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো ঠিক আছে